Dobar dan. To jest Dobro jutro. jutro. Gdje smo bilo? Nalazimo se u Veneciji. <laughs> Ali našo je lokalno. Našo je lokalno u Veneciji. Penjemo se na Vranjinu. Penjemo se na jedan od vrhova Vranjine. Zahvaljujući Ružici Stanković. Sada već markiranom stazom. Tako da bravo za psihovodič i idemo da testiramo stazu. Ono što je interesantno je da smo Iva i ja već bili na Vranjinu. Ali na pogrešno brdo. Naime, negdje 2017. 2018. Tako Smo se peli, neko nam je rekao da si ne preko groblja koje je gore. I mi smo išli u stvari na ovo totalno nebitno malo brdo. To je u stvari dio drugog vrha koji se zove Kosmač. A danas idemo na velji vrh. Imamo neke fotke ovaj koje ćemo vam pokazati da vidite kako je to tad izgledalo. Muzika Selo Vranjina je u sjeverozapadnoj uvali stojmenog ranijeg ostrava. Spojeno je sa kopnom, 60. godina prošlog vijeka, pružnim i putnim nasipom. Kuće su poređene u nepravilnim koncentričnim nizovima od pristana za čunove ka padinama malog i veljeg vrha. Mi idemo na velji vrh. Ono što je interesantno jeste da se također sa druge strane uzvišenja nalazi i manestir Vranjina i nekoliko zanimljivih informacija nalaze se na ovoj informativnoj tabli. Ovo je prva markacija, idemo kroz naselje. Go! Svuda su markacije, tako da nema apsolutno bojazni da možete da se izgubite. I uspon ide odmah. Vrijeme nas luži, kiše nema, nema ni vjetra. Prilično je toplo za ove januarske uslove. Nije ni previše vlažno. Hvala sjeveru koji je sušio zemlju u prethodna dva dana. Tako da, sve u svemu dobri uslovi za penjanje. Tu je i sajla, odlično. Jer ovaj dio je malo ipak kos. Ovo mjesto je jako blizu Podgorici. Tako da, možda da vam bude onako jedna malo kardio vježba vikendom veoma lagana. U suštini je uspun za održavanje kondicije pred sezonu proljeće i ljeto. Absolutno, kažem ja, kad je vježba vikendom. Već je neko. I naravno imate ovaj najbolji mogući pogled na vodu na Skadarsko jezero. Glavni krivet za buku upravo pali dron. I dok čekam Ivana, eno ga. Samo da vam kažem da je ovo tura koju treba da radite zimi, od zime do praljeća, iz prostog razloga što je ovo podneblje puno gmizavaca, ljetija i ogromne su vrućine, tako da iskoristite priliku. Eno ga sunce! Ćao sunce! Dolazimo na livadu koja dijeli dva vrha. Evo je, jedna greška u ovom reljefu ovdje i s nje je vjerovatno i nemo govjeti. Kaže Ivan Dobrotošina placa, u principu je savršeno mjesto za neki piknik. Da i ne morate da idete na brdo, popnete se do ove livade, ispiknikujete i pokupite smeće za sobom. Ja bi da mi ostanemo ovdje, ovdje je baš lijepo. Ok, našla sam biljku koja miriše na kafu već zadnjih dvije godine snimanja vlogova. Miriše ona duže, ali mi joj sjećamo. Da, u mom životu ona miriše dvije godine na kafu. Molim vas, biolozi, kogod da zna, recite mi kako se ovo zove. Znači, krenuli smo dolje, došli smo na Zaravan, to je malu livadu koja dijeli vrh Kosmač, 273 metra nadmorske visine i velji vrh, 303 metra, kom mi hitamo. E da, ono što je interesantno vezano za istoriju Vranjine, je da ona prvo nije bila ostrovo negdje do 13. vijeka, koliko sam pročitao, ali tada kada se digao nivo Skadarskog jezera, ga je pretvorio u ostrovo. 
pa smo ga mi sredinom prošlog vijeka pretvorili u poluostrovo. Tako da je bilo sve. Vjetrić tuva. Vjerovatno će biti jači kad budemo na vrhu. Ne bide parići maleno kiše na Rebevića tamo. Stigo je sad tako ekipe, jedno je autobus. I klupa. I kiša. Da. Tu smo pred vrh. Počinje kišica, ali valjda će nam dati da smotrimo. Pogledaj i vidimo klupu. Ovdje imate malo kamenje isto pred sami vrh, ali... Samo polako. Moramo zaštititi opremu. Pa ćemo lako za nas. Ovo je kutija, tu je koš, šalim se nije koš, ali izgleda kao koš. To je to! E, to je pogled sanjine. Čak i na okal dan. Wow! Ludilo. E, Ivo, ja smo peli ovaj potpuno nebitni vrh prije pet godina. Ista tabla koju imate dolje. Ako niste uspjeli da pročitavate informacije dolje, ne brigajte, gore su. E, jedna je ona livada, gledaj kako je kružna, kao neki stadion mali. Jes. Neki karen. Gledajte vi taj put koji smo mi napravili početkom, sredinom ću reći, prošlog vijeka. Stvarno je. Mislim da ni jedna kamera ne može da uhvati ono što oko vidi. Ove različite nijanse plave boje. Definitivno. Onako, jedan od ljepših vrhova na Skadarskom jezeru. Najljepši komaraštik. Jedan od ljepših vrhova je definitivno vranjen. Kiša je stala. Prije me je za čaj. Jel' tako? Tako je. Može džumbir, može. Vidimo tok Morače. Vozili smo kajakovim tokom. Vidim žabljak Crnevića. Malo blato iza. Skadarsko jezero. Podgoricu. Panoramski pogled zaista... Na što što? Morača se inače dijeli na dva kraka, nekad se dijelilo na tri kraka put Žabljaka Crnevića, ali smo taj krak davno pregradili. Ovaj sad se dijeli na dva, znači to je jedan, a drugi ide s druge strane Vranjine. Ako ćete da vozite kajak, nešto savjet nam je da vozite ovim krakom ovdje, jer onaj dio nije nešto zabavno tamo. Ovaj dio svakako ljepši. Puni je kanalizacije, budimo otvoreni. Puni je kanalizacije, tako je, tako je. Ovaj dio ovdje svakako krajke ljepši i ulazite direktno u jezero. Negdje tamo, tamo su stari Mataguži i tamo je lokalitet Mjace, odnosno vjerovatno stari grad, ilirski grad Meteon, pošto je ovo sve nekad bilo suvo i ovdje su bila stara naselja pogoda. Rekao sam vam da je Vranjina tek u 13. mislim, u 13. ali to tek ovaj vijeku postala ostro. Ali ono što ja mogu odavde da vidim i što me od uvijek fasciniralo od Malena jeste ovaj neki rt koji ne zna kako se zove, ali ću se znati. Koji je toliko bogat borovima i nekako je potpuno mističan. Kao neka barokna slika. Tako da, stvarno je predivan. Predivan pogled. Tamo je negdje komaraštik. Što vidimo s ove strane. Ivo, nemoj pasti. Lesendro! O, Lesendro! Ogavni hotel u Virpazaru. Kako ne voli. Ljudi ne mogu. Ne voli hotel. Ne mogu. Ne mogu zvoda kao svemirski brod da je neko instalirao spred prirode. Evo je fina velika da kažemo da i dalje nemamo nikakvo šatelište do Lesendra, a ni u Zvranjinu samu. Kad kažem šatelište, mi će im trotoar. Odnosno, bilo kakva vrsta prelaza do Lesendra. Čisto da ne poginete preko pruge ili autoputa. Tako je. Mada tamo se vozi kao da je na autoputu. A? Šta vidiš? Nema zvara, imam si prokletije. To smo, he, paduhe, to smo čekali. Čekaj da zumiramo. Možda i turistički najpoznatije i najfotografisanije mjesto. Kako je teška taj rič, najfotografisanije mjesto. Pavlova strana, vidimo na naših 12 sati. 
družice svaka čast na stazi na krčenju. Evo ruke, baš je sad uživanje. Kako je bilo srađivati ovu stazu? Je bilo teško? Bilo je teško, bilo je zahtjevno, dosta je trajalo. Dosta vremena za prošlo je velika staza. Znam da su prije nove radili. Da, da, znači projekat cilj je trajao sa mjeseci. Znači ovo je sad već sedmi, kraj sedmog mjeseca, tako da... Dobrih pet mjeseci se šesto sređivalo, neke pripreme, prvo da se odredi trek, da se odredi kuda će staze, da se dobiju dozvole, svašto nešto je prethodilo tome. I onda smo u grupama, znači, dosta se stvarno ljudi javilo prijatelja naših, nekako zovem volonteri. Jer bez takvih ljudi koji su spremni to da rade, mislim, ovakve stvari ne bi stvarno bile moguće. Baš ne bi bile moguće. Znaš, velika je ovo staza, sa tri, čak tri priključka, znači tri ulaza, tri izlaza, sa mogućnošću variacija dosta, tako da bilo je zahtjevno, ali je bilo zadovoljstvo. Potražen će nam reći, pošto je čovjek odavde, jedan par interesantnih informacija o livadi koje smo prošli dalje. Pa ova livada, koja je već polako zarasta, ali dalje se dobro drži, nekadašnjim starijim generacijama služila je kao futbalski teren, prije nego što je u Vranjinu izgrađen ovaj nasip. Znali su stariji, nije im bilo teško da izađu do gore, da igraju futbala i često su i na leđima iznosili golove i vraćali to je. Saznali smo kako se zove Ivin Rt. Kako se zove Rt? Ovaj tu iza mosta je tanki Rt, a ovaj ovamo je debeli Rt. Debeli. To je logično. Eto što je logično. Eto, znaš kako se zove tvoj miljen Rt. E, sada se vraćamo, spuštamo malo trbiji putem sa ekipom. To je to. Uz Prigarnice i Vranjinu se ispisujemo. Napokon Vranjina. Napokon Vranjina i to na pravi način, tako da ne propustite da čekirate stazu do kraja proljeća. Tako je. Sad je staza čista, nema izgovora da ne dođete ovdje. Pogledi su prelepi. Evo sad sunce kad smo se spustili, hvala mu mnogo. Tako da, to je to. Ćao ljudi.